வெல்கம் டு ஐடியா பேஸ்கெட் இட் விசட் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பாதாம் பர்ஃபி இந்த பர்ஃபிக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கப்பில் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பில் பால் கோவா கோவா சுகர் இல்லாதது இது ஏலக்காய் பொடி ஒரு கப்பில் பாதாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை அதில் வறுக்கலை அப்படியே ஜஸ்ட்டு பாதாம் மட்டும் பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி கப் நிறைய தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எத்தனை கப்பு பாதாம் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ரெண்டு பங்கு சீனி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கிணத்தில் நெய்யும் எண்ணெயும் பாதி பாதி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவுனது ஒரு கப்பு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிணத்தில் பின்னாடி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு பிளேட்லேயும் தடவிருக்கேன் நம்ம பர்ஃபி செஞ்சுட்டு அதில் போட்டு இதை ஃப்ளாட் பண்ணுறதுக்காக அது இப்போது ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடல மாவை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் கலரெலாம் மாறக்கூடாது இதோடு நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாதாம் பொடி இந்த பாதாம் பவுடரை நல்லா போட்டு இதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கோவா இது வந்து ஒரு அரை லிட்டர் பா பாலை வந்து கோவாக்கின்றது இப்போது நெய்யும் எண்ணெயும் எடுத்து வச்சுருந்தத இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ போடுற இந்த நெய் எண்ணெயும் வந்து கடைசியில் பிரிஞ்சு வரும் அதுதான் பதம் இதோட நம்ம இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது இப்படியே கிண்டிகிட்டே இருக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரும் நம்ம சைடில் வந்து முந்திரி பருப்பை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் சும்மா மேலே டெக்கரேஷனுக்காக இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய் பொடி தூவிட்டு எடுத்துடலாம் பிளேட்டில் நம்ம போட்டுட்டு ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பர்ஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஃபுல்லாக பாதாம் போட்டிருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது இப்போ நம்ம பீஸ் போட்டுடலாம் நம்ம அதில் இருக்கிற பாதாமில் மேலே தெளிஞ்சு வந்த நெய் எண்ணெயை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்பாத்தி போடும்போதும் அது என்ன ஊற்றுறதுக்கு பதில் அதை ஊற்றிக்கலாம் ஈவன் தோசை ஊற்றும் போது கூட குழந்தைங்களுக்கு அதை ஊற்றி கொடுக்கலாம் சப்பாத்தி கூட கொஞ்சம் சாஃப்டாக நல்லா டேஸ்டியாகவே இருந்தது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம பர்ஃபி சூப்பராக பீஸ் போட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து நம்ம எனக்கு மிஞ்சி இருந்த நெய்யும் எண்ணெயும் இருந்தது இதை வந்து நான் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அதோடைய பசைஞ்சிக்கலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்டார்டிங்கில் ஊற்றியிருக்கேன் கடைசியில் முடிய போகையில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை ஊற விட்டுடலாம் நல்லா மாவு பிசைஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் மாவை நல்லா ஊற விட்டுடலாம் சப்பாத்தியும் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபியும் ரொம்ப ஆயிலையாக ரொம்பலாம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்